unless tunafikiria kwamba swala la kugawa serikali yetu na rais wake kugawa bandari zote za Tanzania kwa hao wa Arabu kwa muda usiokuwa na ukomo kama tunafikiria hilo swala sio muhimu then niambie niende kwenye swala lingine ambalo mimi nafikiri ni muhimu <laughs> sasa nataka kama mnaona ni muhimu nataka nianze nalo kwa sababu ndio the most current at this time kwenye taarifa ya ikulu iliyosainiwa na Zuhura Yunus inamnukuu rais akisema hivi mama eh inamnukuu mama akisema hivi mikataba hiyo iliyosainiwa jana na nukuu imezingatia maoni yaliyotolewa na makundi mbalimbali ya kijamii pamoja na sheria na taratibu zote za nchi hiyo mikataba imezingatia maoni ya wadau ambao wamezungumzia hii habari ya huu uwekezaji wa hawa Arabu kwetu tangu tulipojua huo mkataba mwezi wa, wa sita ndivyo wanavyosema rais wetu mikataba ambayo inazungumziwa ambayo imesainiwa jana wa kwanza ni mkataba wa nchi mwenyeji host government agreement wa pili ni mkataba wa kukodi ardhi Lease agreement na watatu ni mkataba wa kukodisha bandari ya Dar es Salaam ile ile iliyosainiwa na mama mwaka jana inahusu bandari zote za nchi hii zote sasa hii ya jana moja wapo kati ya hiyo mitatu ni concession agreement juu ya bandari ya Dar es Salaam. Na hiyo taarifa ya ikulu inasema mikataba hiyo imezingatia sheria ya ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma public private partnership act na vile vile imezingatia sheria ya manunuzi ya umma public procurement act hiyo ndiyo taarifa imetolewa leo na ikulu. Mikataba iliyosainiwa jana imezingatia maoni yetu. Sawa sawa. Na imezingatia sheria na taratibu zote za nchi yetu. Tangu hiyo mikataba imesainiwa jana na maneno yote ambayo yamezungumzwa yote mazuri kuna kitu ambacho mimi sijakiona kama kuna mtu miongoni mwenu amekiona anisaidie sijaona nakala hata moja ya hiyo mikataba sijaiona mimi sijaiona labda nimekuwa busy na na safari yangu nimepitwa nimenipitia mahali kama kuna mtu ameiona aniambie kama kimya manake i i take it kwamba na nyie hamjaiona mitandaoni haijawekwa sasa ndugu zangu e, mimi kwenye kauli zote zinazotolewa na serikali yetu hasa hasa kwenye masuala haya mimi ni Tomaso. Seeing is believing. Eh? Mimi ni Tomaso. Nisipoona siamini. Haya maneno mazuri ya mikataba kuzingatia sheria na kuzingatia maoni yetu kwangu mimi 
nitaamini nikiona serikali yetu imejaa waongo na walaai ambao tunaweza tukawaamini tu kwa hasara yetu we can only take their words at our own peril seeing is believing kwa hiyo haya maneno mazuri haya kwamba maoni yetu yamezingatiwa pendekezo langu kwenu daini uthibitisho na uthibitisho ni publication ya mikataba yenyewe publication ya mikataba yenyewe kama serikali haitaitoa hadharani ushauri wangu kwenu msiamini chochote wanachokisema kwa sababu hii serikali ni walaghai na ni waongo kwa hiyo na waombeni mfuate maneno yangu mtafakari haya na yasema mfikirie hili ombi langu kwenu demand proof and you can only get proof by seeing the agreement ziwe publish sasa nataka niwape sababu za ku demand proof ya hii wanayosema imezingatia maoni yetu kwanza kwenye hii taarifa ya ikulu ya leo ambao wanasema imezingatia sheria na taratibu zote kuna sheria ambayo hawajaitaja na naamini sio kwamba wameisahau naamini hawajaitaja makusudi na hawajaitaja makusudi kwa sababu mikataba hii imeivunja mwaka 2017 tukiwa bungeni walitufukuza bungeni sisi tuliokuwa wapinzani walitufukuza bungeni wakapitisha sheria tatu kwa mpigo under certificate of urgency na moja wapo hizo sheria ni sheria inayotangaza umiliki wetu kama taifa wa rasilimali zetu na utajiri wa asili ina jina refu la Kiingereza lakini ni sheria inayosema sisi wa Tanzania tuna permanent sovereignty over our natural resources and natural wealth na sheria hiyo inasema hivi moja ni marufuku kwa serikali kuingia mikataba ya kimataifa ambayo haina maslahi na taifa leo hilo la kwanza sheria hii inasema serikali ni marufuku kwa serikali kuingia mikataba isiyokuwa na tija kwetu pili sheria hiyo inasema serikali ikiingia mkataba wowote unaohusu rasilimali na utajiri wetu wa asilia inatakiwa upeleke bungeni ikiupeleka bungeni unakuwa ni mali ya umma once tabled in parliament document inakuwa ni public document itaingia kwenye hansard watu wanaotaka kujua kilichomo wanaweza wakapata access ile sheria inasema mikataba hii inayohusu rasilimali zetu za asili ni pamoja na bandari bandari si maji na ardhi na nini au sio lazima upelekwe bungeni tatu sheria hiyo inasema 
ni marufuku kwa serikali yetu kuingia mikataba ya kimataifa ambayo inalazimu kama kukiwa na mgogoro kwenda kusikilizwa na mahakama za nje hayo mambo matatu mambo hayo mambo matatu muhimu mikataba isiyokuwa na tija ni marufuku mikataba yoyote ya rasimali ya asilia lazima ipelekwe bungeni tatu kama mikataba ni marufuku kwa serikali kukubali kuingia mikataba ambayo tukigombana tunaenda kusikilizwa nje ya nchi huu mkataba ambao umeleta ugomvi wote huu umekiuka hizo hizo hayo masharti matatu ya hiyo sheria niliyoisema na ndio maana miezi kama miwili tulivyopiga kelele sana walipeleka muswada wa sheria uliokuwa na lengo la kuibadilisha hii sheria ili kuondoa hayo masharti kuhusiana na nini na huu mkataba wa bandari serikali ya samia ilipeleka muswada wa kubadilisha hiyo sheria Eh, sio kubadilisha mkataba na Waarabu ah ah sio kubadilisha mkataba na Waarabu ili ulingane na sheria ah ah kubadilisha sheria yenyewe ili lingane na mkataba kelele ikawa kubwa wakaiondoa wakaiondoa huo mswada sasa maana yake ni kwamba masharti ya sheria ile bado yako valid kwa hiyo kama kweli kama kweli hii mikataba mitatu imezingatia maoni yetu tunaomba itolewe habarani ili tuthibitishe sin is believing and the test of the pudding is in the eating au sio bila kuitoa habarani ni waongo hata marais huwa ni waongo <coughs> au kuna anaye bisha hata marais huwa ni wanahabari hata marais huwa ni wahalifu anaye bisha asome kitabu cha mkapa asome memo za mkapa anavyoelezea walivyokuwa wanaiba hela za hela zetu akiwa rais kwa we should have no reason to believe anything they tell us about hili swala la bundu la kabandari bila kuchapisha proof za hayo maneno yao Na, nataka nimalizie hilo ili twende kwenye kwenye mengine niende <coughs> kwenye mengine na nataka nimalizie kwa kusema hivi hii tabia ya serikali ya Tanzania kuingia kwenye mikataba hovyo hovyo imetuharimu sana na itatuharimu sana walipopitisha hii sheria niliyoitaja hii mwaka 2017 na walianza kuvunja mikataba mingi sana walioingia na makampuni ya kigeni na mimi nilisimama bungeni nikasema hii tabia ya serikali kukiuka makubaliano ya kimataifa kichwa kichwa itatuharimu kwa sababu hawa wazungu hawa hawa wakubwa hapa sio kama sisi tunaoonewa alafu hatuna pa kwenda tunaumizwa tuna mimi tunanyang'anywa mali vunjwa vunjwa tuna wao hatuna pa kukimbilia 
ukicheza na haya makampuni ya hizi nchi ukivunja mikataba yao watakupeleka mahakamani mahakama za nje kwa sababu tumesaini mikataba mengi yanayosema ukiwa na ugomvi tunaenda mahakama za usuluhishi za kimataifa watatupeleka mahakamani na tukienda mapelekwa mahakamani maneno niliyosema tutanyolewa bila maji manelewa nikashambuliwa sana na maprofesa wa sheria kina kabudi kina mwakende nikaitwa majina mengi ambayo usidhani kama yanapendeza sana sasa juzi kuachia jana serikali yetu imelipa dola milioni 30 kwa some Canadian company mining company kwa sababu waliwafutia lesen wale wa Canada walikuwa hawajawekeza chochote walipewa lesen walipewa a piece of paper kabla hawajaanza kuwekeza magufuli akafuta zile lesen retention licenses kwenye mining wakaenda mahakamani jana wamelipwa 30 million dollars ili kuondoa hiyo kesi mahakamani wamelipwa 30 million dollars kwa sababu their license hawakuwa na mgodi hawakuwa na chochote cha nani they just a piece of paper 30 million dollars na miezi mitatu minne iliyopita wenzao waliotangulia kushtaki hizi ni kesi zilizofunguliwa baada ya mimi kusema tutanyolewa bila maji remember that wenzao waliotangulia mahakama imeorder walipwe dola milioni 111 only 2 3 months ago na wao wanalipwa milioni dola milioni 111 mali walionayo ni promise iliyopo kwenye hiyo piece of paper hawakuwekeza mkodi wowote wamenupata leseni na leseni hazilipiwi hela nyingi sana hazilipiwi ma, 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 ma elfu ya dola zinalipiwa some token fees they got paid 111 million dollars kwa sababu ya serikali yetu na mambo yake ya hovyo hovyo Sasa tangu 2017 mpaka hapa tulipo ongeza na hizi milioni eh, 30 za jana I have the figures mpaka hapa tulipo tumeshalipa au tunadaiwa kwa sababu kuna makesi mengine yanakuja kwenye kesi kumi nne zimeshaanguliwa tumeshindwa zote sita zinazokuja tutashindwa vile vile kwa sababu mama mwenyewe alisema wanasheria wetu ni makanjanja wakikutana na mawakili wa kizungu wana, wa, 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 wanakosa nini cha kusema maneno ya rais mwenyewe tunadaiwa dola wa, dola bilioni moja milioni 272 kwa sababu tu ya kufanya nini ya kuvunja mikataba mikataba inayosema mkigombana mnakwenda kwenye international arbitration huu wa bandari ambao bandari zetu zote wamekabiliwa hao waarabu unasema kukiwa na ugomvi tunakwenda kwenye mahakama itakayoketi Johannesburg sio Dar es Salaam itakayosikilizwa na majaji other than na kina profesa Juma jaji mkuu na majaji wake na inaenda kusitumia sheria za Kiingereza sio za kwenu kwa hiyo kwa hiyo haya maneno matamu matamu haya 
kwamba wamezingatia sheria zote we need proof and proof is in the form of publication tabling in parliament ili tujue ukweli wa hiyo mikataba kwa kuiona see is believing